রোজা কিন্তু চলে আসছে রে ভাই গতবার থেকে এবার কিন্তু অনেক বেশি মাল স্টক করতে হবে এইবার ব্যবসাটা এমন ভাবে করব আশেপাশে আর কোনো ব্যবসায়ীকে দাঁড়াতেই দিব না আমি তো ব্যাংক লোন করছি বিশ লাখ মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই টাকাটা পেয়ে যাব তোমার তো কপাল ভালো শ্বশুর পায়ে একটা বিশাল বড় লোক আমার তো আর সেই কপাল নাই আর কি রে টসার চা তো দিতে বলি নাই এমনি দিলাম আপনার তো আর কি কিছু টাকা দরকার কিছু টাকা ধার দে আমারে মানে আছে তোদের কাছে আচ্ছা বড় ভাই তুমি এই যে দুই দিন পর পর আসা তোমার ছোট ভাইদের কাছে টাকা ধার চাও তোমার কি একটু লজ্জা লাগে না বড় ভাই তোমার ধার করা অভ্যাসটা না আর গেল না কতবার বললাম আমাদের সাথে ব্যবসা করো তুমি তো সেই কথা কালেই দাও আর এখন টাকা ধার না দিতে বললে তো আমাদের খারাপ লাগে বোঝো না কেন কি করুন বল আসলে যে টাকা স্যালারি পাই তাতে সংসার চালানোটা খুব মানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বুঝছিস তার মধ্যে রোজা মানে অনেক খরচের ব্যাপার তো হাতে একদম টাকা নেই মাস শেষ তো কিছু টাকা ধার দে ব্যাপারটা পেয়ে আমি দিয়ে দিব কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার দেওয়ার মতো আমাদের হাতে তেমন কোনো টাকা পয়সা নাই যা ছিল সব ব্যবসায় লাগায় ফেলছি আর তাছাড়া আমরা তো কম টাকায় মাল কিনে স্টক করে বেশি টাকায় বিক্রি করে মানুষ ঠাকাই আমাদের কাছে কি টাকা ধার চাওয়াটা তোমার সাজে ভাই আমি চা নাস্তা কিছু খাবা দিতে বলবো না তুমি যাই এভাবে চলে যাচ্ছ কেন চালাস্তা খেয়ে যাও খানে যাই আর আসি দেখছো যা বলছিলাম একদম ঠিক না বাজারে দাম বেশি লাউ কত লাউ ষাট টাকা ইয়া লাল শাক বিশ টাকা দিয়ে কি করবো মামা একটু কম রাখেন তিরিশ টাকা রাখেন চল্লিশ টাকা কি কোন ভাই যাই তো আগুনের মতো দাম আছে দেন যে দাব কি দিয়ে খামো কিছুই বুঝতেছি না মানেন মামা ইয়া মরিচ কত করে মরিচ দুইশো টাকা কত দুইশো টাকা দিক প্রশ্ন তো কি হবে বলো এই যে দাম কত দাম চল্লিশ টাকা ভাবা যায় 
পাঁচটা টাকা কম নিতে চায় না এভাবে সংসার চালাবো কেমনে আজকে অবশ্য মানুষদের অফিসে গেছিলাম টাকা দেওয়া উচিত মুখের উপরে না হবে তোমার তুমি আবার তোমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে হাত পাকছ না গিয়ে কি করব তুমি আর আমি বড় মানুষ দুই বেলার জায়গায় এক বেলা না খেয়ে থাকতে পারি কোনো সমস্যা নেই মেয়েটা ও তো ছোট মানুষ ও তো ভালো কিছু ছাড়া খেতে চায় না রোজাবা কালকে নাকি রোজা হ্যাঁ আম্মু কালকে থেকে রোজা আমি রাখব তুমি থাকবা ঠিক আছে মামা আজকে সিরিতে কি রান্না করবা মুক্তান্তি ভাষায় অনেক কিছু রান্না করছে পোলাও গরুর মাংস আর অনেক কিছু আইনে তো তো একটা বলছি কথা কথা মুক্তান্তির কথা তুলবে না আর তুমি ছোট মানুষ সারাদিন না খেয়ে থাকতে পারবে না তোমার রোজা রাখার কোনো দরকার নেই তোমার মেয়ের যে কিভাবে আমি বুঝতে রাখব আমার মাথায় কিছুই ধরে না আচ্ছা তুমি এইভাবে ভাবতেছ কেন ও ছোট মানুষ ওকে বোঝে নাকি আমো ভালো করে পড়া লাগে একবার হ্যাঁ ওমার শেষ করো এই চলো আসো পড়ো जीवन प्रशंसा करना प्रशंसा রাগ করো কেন আমি তো দুষ্টামি করছি তোমাদের দুইজনের রান্নায় অনেক মজা রোজ রোজ এই গরু মাংস মাছ আর ভালো লাগতেছে না শাক সবজি কিছু রান্না করতে পারো না তোমরা শাক সবজি যদি এতই খেতে ইচ্ছে করে তাহলে আপনি বড় করে ব্যাফে দাও নিয়ে দেখেন ওরা হয়তো শাক পাতা দিয়ে ভাত খাচ্ছে হ্যাঁ যাও ডাল আলু মাংসটা সুখী বা তো অভাব নাই খেয়ে আসো পাতলা ডাল আর বড় বড় কথা আর বলো না তো তার ধারণের কারণে তো আজকে তার এই অবস্থা সাতটার ভাই তো তার সাথে একই অফিসে চাকরি করে তুমি একবার সাতটার ভাইয়ের অবস্থা দেখো আর তার অবস্থা দেখো উনি তো ওনার সততার ঝুলি থেকে জীবনে বের হবে না ওনার কথা বাদ দিয়ে সবাই তাড়াতাড়ি খাও আর ওর সেরির সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে হুম মাস না দাও আর লাগবে আর একটু বাদ নিবে না আর তো আসলে না নিন শাক না তো ঠিক আছে ভাড়ার বাকি টাকাটা চাইছে আর অনেক কথাও শোনাই গেছে যেতে <laughs> তোমার বাবাই সংসার চালানোর জন্য কত কষ্ট করে তুমি জানো না আহা তুমি মেয়েটাকে ধমক দিচ্ছ কেন হ্যাঁ ঠিক আছে মা শুনো তোমার জন্য অনেক ইফতারি নিয়ে আসবো বাবা হ্যাঁ তবে আজকে না অন্য আরেকদিন তো বসে টিপসেন করো হ্যাঁ লক্ষ্মী মা উনি আমার আসে ও শুনো আমি অফিসে গেলাম মা যাও সাবধানে যাও ঠিক আছে চল বাই বড় ভাই অফিস যাচ্ছ হ্যাঁ কিছু বলবি চল আমাদের গাড়িতে পড়ে তোমাকে না ভাই না লাগবে না তোরা যাও ভাই তুই সবসময় শুধু আমাদের সাথে যে দেখাও কেন বলো তো আমরা তো চাই তুমি আমাদের সাথে মিলে মিশে চলো কিন্তু তুমি সবসময় আমাদেরকে অ্যাভয়েড করো তোর কষ্ট দেখলে তোদের খুব খারাপ লাগে দুনিয়াতে কত মানুষ কত রকমের কাজ করতেছে তাছাড়া ব্যবসা তো হাওয়ার জিনিস আমাদের নবীজিও পড়েছে ব্যবসা হালাল সেটা চাই কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুনাফা করতে পারে দেখ ভাই আমি তোদের সাথে মিশতে চাই কিন্তু সত্যি কথা কি জানিস তোদের সাথে আমার মা নাই করো তো দুইটা কার চাকরি এত ভাব দেখাও কেন 
রোনালদের পাতটা শেষ আমরা তো তোমার সব ভাইরা আমরা তোমার আপন ভাই তোমার ভালো চাই বসো না তাছাড়া সমাজে তো আমাদের একটা স্ট্যাটাস আছে সেখানে তো তোমার পরিচয় দিতে হয় শোন আমার পরিচয় দিতে যদি তোদের সমস্যা হয় দিবি না আমি কোনো কষ্ট পাবো না আর দুই টাকার চাকরির কথা বলছিস তো এই দুই টাকার চাকরি আমার অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আছি তারপর তোদের মতো মুনাফা খো তোদের মতো ভেজাল মিশিয়ে মানুষ ঠকিয়ে আমি খেতে পড়তে চাই না ভাই তুমি দেখছ বড় বড় ব্যবহারটা দেখছ আমরা চাই সবসময় তার পাশে আগায় আসতে আর সে আমাদেরকে অপমান করে তুমি সকালবেলা কেন লোকটারে ডাক দিলাম শুধু শুধু মেজাজটা খারাপ করলাম ওই যে এর আগে দিন সকালে টাকাটা ধার দেয় নাই আজকে সুযোগ পেয়ে অপমানটা করে দিল ধর বাদ দে তো সময় নেয় ঠিকই টের পাইব দুই দিন পরে যখন মেয়ে বড় হইব নানান খরচ বাড়বে তখন ঠিকই তোরা আমার কাছে হাত পাত দিয়েছে শোন আমার একটু শ্বশুর বাড়িতে যেতে হবে আমার শাশুড়ি না খুব জ্বর আসছেন একটু ফল স্রোত নিয়ে যাওয়া দরকার না গোডাউনে মাল ঢুকছে তুই এখন গোডাউনে যা তাকে মাল ঢুকাবি আর ভালো কথা কাউসারে বলবি ঠিকভাবে যেন ফরমালিন মেশায় এর আগের বার কিন্তু ওর কারণে অনেক মাল নষ্ট হয়েছে এবার হয়নি কিন্তু খবর আছে ভাই তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি নিজে দাঁড়াই থেকে সব কাজ করাম চল তো অফিসে দেয় চলো চল মামা যাবেন মোহাম্মদপুর চলেন যাই বাড়াগত আশি টাকা কি বলেন মোহাম্মদপুর দেখা যায় পাঁচ মিনিটের রাস্তা আশি টাকা ভাড়া মামা বাজারে গিয়ে যে জিনিসপত্র দাম আগুন আর আগুন আমার তো বউ বলা বানা আছে পাঁচ টাকায় কম দিন না মামা ত্রিশ টাকা যাবেন মামা সকাল সকাল মক্কা না মিয়া মগের বলুক পাইছো নাকি আরে তাই যে সব রিক্সা গেল উনি কিন্তু কোনো কাজের না বুঝছেন এই যে বসের কাছে গেল না তাই কিন্তু আজকে একটি ডলা দেখার প্রত্যেকটা দিন দেখছেন সব রিক্সায় কোনো কাজের লোক নাই আপনি অনেক কাজের লোক এটা আমি খুব ভালো করে জানি আধা ঘন্টা আগে যে আপনি বসের রুমের থেকে ডলা খাইয়া আইসা এই জায়গায় বৈশাখ জি মাইলেন এটা আমি খুব ভালো করে দেখ আপনি যে আপনি কোনো কথা বলাই বিদ্যা আচ্ছা আপনি পেয়েছেন তাকে সবিক সাহেব রোজ রোজ আপনি অফিসে দেরি করে আসেন স্যার বাসের জ্যাম ছিল তো সেই জন্য রাস্তায় অনেক জ্যাম তাহলে আমরা আসি কিভাবে জ্যাম কি আপনার একার জন্য আচ্ছা সবিক সাহেব বলেন তো আপনার কয়টা হাত জি আমি বলছি আপনার হাত কয়টা স্যার একটা আদর্শ মানুষ পেতে গেলে স্যার হাত তো দুইটা লাগে আমার তো দুইটাই হাত এই যে আপনার তিনটা হাত তার কারণ আপনি সবার থেকে আলাদা জি আপনার ডান হাত পাম হাত আর একটা হচ্ছে ওজু হাত এই সবিক সাহেব আপনি বোধহয় একটু ছ্যাচড়া টাইপের লোক না প্রত্যেকটা দিন একই ওজু হাত দিতে আপনার লজ্জা করে না চাকরিটা করার কি ইচ্ছা আছে জি সরি স্যার কালকে থেকে আর লেটে স্যার সরি কিসের সরি প্রত্যেকটা দিন আপনি দেরি করে আসবেন আপনার সরি 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 একই ওজু হাত দিচ্ছেন আপনি প্রতিদিন শোনেন সবিক সাহেব কাল থেকে যদি আপনি দেরি করে আসেন আপনার বেতন কাটা যাবে শুধু বেতন না আপনার চাকরি থাকে কি না এই ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত না জান আমার চোখের সামনে থেকে কি বিছানে কি বলছে আজন হয়ে দেব অফিস তো আমরাও করি আপনার মতো লেখ কিন্তু আমরা প্রতিদিন করি না মাঝে মাঝে যে হয় না এটা মিথ্যা কথা শোনেন ভাই আপনার যে বসে এইভাবে নিয়ে দাঁড়ি দাঁড়ি দেয় আপনার খারাপ লাগে না খারাপ তো লাগে রে ভাই কিন্তু কি করবো বলেন দেশের যে পরিস্থিতি দ্রব্যমূলের দাম যে বেশি 
সংসার চালানোই তো টাফ যেটাকে বেতন পাই তাদের সংসার চোরা হয় হিমশিম গায়ে যেতেছে কি কোনো মাথায় এই যে ধরেন অফিসে আসবো তিরিশ টাকা রিক্সা ভাড়া ষাট টাকা সত্তর টাকা আছে এটা এভাবে সম্ভব প্রতিদিন অফিসে এটে আসে সেই জন্য তো লেট হয়ে যায় আরে না রে ভাই এটা কি মাইনা লওয়া যায় এই জন্য বলি সব খাদে চলাটা ঠিক না আর আমারে দেখেন না কটাকা বেতন পায় একটা উপিন কেমন করি টিম গোল শোনেন ভাই নুনিয়া বদলে গেছে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নিতে কি করবেন আপনি কি ফুটবল হইবেন না প্লেয়ার হইব যদি ফুটবল হন তাহলে দেখবেন মাইন্ডসে আপনার লাভ থেকে বল লাভ থেকে দিতেছে আর যদি প্লেয়ার হন আপনি এই ফুটবল দ্বারা লাইট থেকে পারবেন বুঝছে সত্য সাহেব রমজান মাস রোজা তো আছে দৃশ্য তাই না আর দুই নম্বর এটা একটু কমায় করছে এই যে শুরু করে দিয়েছেন ভাই জ্ঞানের কথা ভাই আমার জ্ঞান দিতে দেবো না যার আপনার দেখছে গিয়ে কাজ করে হাতের অবস্থা খুব খারাপ আমি যে টাকা স্যালারি পাই বাসা ভাড়া দিয়ে তো সব কিছু গুলো ঢাকতেছে আমি ছিল কিছু টাকা কি ধারতে আসে আমি ঘুষ খাই বইলা আপনার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে টাকা প্যাস আছে আপনি চাইবেন আর আমি ওইটার দিকে সিরা সিরা আপনার দিন গত মাসে যদি টাকা নিচ্ছেন এই টাকা এইটু দেন নাই ভাই গত মাসের তার এই মাসের টান তুই যে একসাথে ডিয়ে খুব অবস্থা দেন না প্লিজ আসলে রমজান মাস তো বুঝেন তো খরচটা একটু বেশি আমরা তো মেয়েটা না ওই তুমি না কে খাবার খেতে চাই ভালো ভালো খাবার খেতে চাই দেন না পাই সামনে ঈদ সব কিছু মিলে পারতেছে দেন আমি দিয়ে দেব সরি ভাই আপনারা আমি কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবো না আপনার মতো পর হেজগার পীর সাহেব যদি আমার কাছ থেকে টাকা হবাত নেয় এই ঘুষ করের কাছ থেকে যদি টাকা হবাত নেয় সেই টাকা দিয়ে আপনি বাজার করবেন নিত্যারি করবেন ওইটা কি আপনার ফজল হইব হইব না আপনি তো ফর হেজগার মানুষ জান বিরক্ত করেন না ওই ট্যাক্সে গিয়ে কাজ করেন শফিক সাহেব আসলে কাজের না উঠছেন আমার দুইটা ফাইল দিচ্ছেন না আর দুইটা ফাইল বার হয়েছে আপনি অনেক কাজের লোক না আগে যে দুইটা ফাইল আপনারা দিয়েছি ওই দুটো কমপ্লিট করে দিচ্ছেন আবার যে নিয়ে দুইটা কাজ চান হ্যাঁ দিলে হ্যাঁ তবু ঠিকই দিয়ে দেবেন না করে দিন তো করে দিন তো সব অনেক করে দিবেন কাজ করে আবার বাইরে দুই দিনের ভিতরে দিবে কই আপা হলো একটু তাড়াতাড়ি করেন আপনার ভাই আমাকে ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি অফিসে ইফতার পাঠাতে বলল একটু দ্রুত হাত লাগান তো আর এই তো হয়ে গেছে চিকেনের ঠিকাটা আর একটু হবে এই নাও হ্যাঁ তুমি তাড়াতাড়ি এই সুসাগুলো কাটো হ্যাঁ হ্যাঁ দেন আমি এই দেড়বার চিকেন এইগুলো নামি আমি এই করতে ফিট ঠিক আছে রমজান কিন্তু নিচেই আসছে হ্যাঁ আমাকে বলছে যে সব রেডি হয়ে গেলে বাকিতে ঘরে ওকে ফোন দিলে চলে আসবে ও রমজান আসছে নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ নিচে আর আগে তো দাঁড়ায় তো নামাই নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আবার কে আসলো এই যে যে নাও নাও কলিং দেখ বাজার তো মনে হচ্ছে রমজান চলে আসছে আমো একটু যাও তো গেটটা একটু খুলে দাও তোমার রমজান আঙ্কেল আসছে মনে হয় ভালোই <laughs> দেখ তোদের কেন আমাদের হারে হারে চেনা আছে তোর বাপ মা তো আমাদের সহ্যই করতে পারে না এত হিংসা করে আর কখনো তো অপমান ছাড়া কথাই বলে না এখন বুদ্ধি করে তোকে পাঠাইছে যাতে ইফতারি দিয়ে দেই ছোট লোক থাকার
Tiene esa mu... Tiene tan rato su gel. Anti boxe. Mahabi. Tiene el boxe de... Tú aquí no so. A no decir que tú eres un Jim Grant no va a su mal. Que su padre no quiere ver lo perfecto de él. ¿Qué volvó? Mahabi. A tu chupte de mesa de que aún va a ver con él. A no borró, pues no vamos a hacer un gol. A tu de todo el que no se regula. Chotro mena. Tomar me chotro. Dale a tu chotro mena. Gorre vidle. A que ya te perona. Vejar moto chulo de vermota. Amar gorre todo el chamo. Ay, se dará a fricar en Italia y yo no. ¿Eh? Me si borra por el cotabolo. Italia y yo no por ahí se va a coquir con tacar. Chotro lo que tacar. A tu chotro mena. Ay, se me toca a esbora. चलो लुकाते আমন গায়ে দেবা সেই দিছিল ওইখানে সবাই অনেক রঞ্জনের আয়োজন করতেছে যখন ও গেছে আর অপমান করে তারায় দিছে মেটা আমার না খে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমায় গেছে কি বল আমন আমন মেটার সাথে এরকম ব্যবহার দাঁড়াও কই যাও ওদের বাসায় ওদের সাথে কথা বলতে এটা তো মানুষটা একটা মানুষ কত থেকে নিচে নামলে এই কাজটা করতে পারে বলো তো শুনো আল্লাহ সবাইকে একটা পরিসীমা দিছে এই পরিসীমারে অতিক্রম করলে সে মানুষ থাকে না জানোয়ার হয়ে যায় নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা এরকম থাকবে না চেঞ্জ হবে সেদিন আমরা ওদের সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করবো না আমি ফ্রেশ হয়ে আসে তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো হ্যাঁ আমি ব্যবস্থা করছি शपिंग আইফোনের লেটেস্ট যে ভার্সনটা মার্কেটে আসছে আমি ভাবতেছি ওটা নেব আচ্ছা দেখি আচ্ছা দেখি মানে তোমার বড় ঘরে মুক্ত হওয়ার জন্য দেড় বড়ই স্বর্ণের হার অলরেডি অর্ডার করে দিচ্ছে আর তুমি আমার জন্য এখনো কিচ্ছু অর্ডার তো দূরে থাকলে কিচ্ছু করো নি কিচ্ছু আনো নি তুমি আমাকে ভালোই বাসো না এত উতলা হয়ে না সময় তো চলে যাচ্ছে না ঈদ আসো আমি তোমাকে এবার অনেক শপিং করে দিব রে আরে শোনো মামুন ভাই তোর বলে দিবি ব্যবসায় ওর ইনভেস্ট আমার থেকে অনেক বেশি এই জন্য লাভটাও বেশি নাই আমার তো অত টাকা নাই যে আমি অত ইনভেস্ট করে এত লাভ নিব আমার লাভটা একটু কম আর আমার হাজবেন্ডের মতো বুদ্ধিও একটু কম গাধা একটা দেখে ইনভেস্ট কম থাকলে যে লাভ কম হয় এটা তোমাকে কে বলছে শোনো আমি তোমার এটা বুদ্ধি দিচ্ছি তোমার ভাই যখন অফিসে থাকে না ও সুযোগে তুমি কিছু মাল সাইড করে সেটা বাজারে সেল করবা যখন হিসেব চাইবে একটা হিসেব বড়াই দেব তোমার কি মাথা ঠিক আছে তুই কি আবল তবল বলতেছ সে কি দুধের বাচ্চা সে হিসাব রাখে না কত ট্রাক মাল আসে কত ট্রাক মাল সেল হয় সবই তার জানা আমার মাথা ঠিকই আছে তোমার মাথাই ঠিক নাই আচ্ছা তোমাদের প্রতিদিনের কাঁচা মাল থেকে কিছু তো পচে তাই না আর সেই হিসাব তো তুমি রাখো মামুন ভাই তো হিসাব করে না তো প্রতিদিনের হিসেবের যে পচা কাঁচা মাল থাকে সেটার মধ্যে তুমি পাঁচ দশ বস্তা অ্যাড করে দিবা 
অ্যাড করে দিয়ে সেই পাঁচ থেকে দশ বস্তা তুমি আলাদাভাবে মার্কেটে বিক্রি করবা তোমাদের তো প্রত্যেক দিন ট্রাকের পর ট্রাক তো মাল আসে বস্তা কো বস্তা ওখান থেকে পাঁচ থেকে দশ বস্তা তুমি যদি বলো যে এটা পচে গেছে ওইটা মাউন ভাই কোনো দিনও বুঝতে পারবে না পেনপল কথাটা কিন্তু তুমি মন্দ বলো নাই বিষয়টা ভাবার আছে তোমার বউ কোনো দিন কোনো কথা মন্দ বলে না কপাল করে একটা তো বউ পাইছ রূপে গুণে বুদ্ধিতে সেরা এবার যাও ফ্রেশ হয়ে নাও আর ব্যাংকক কিন্তু কনফার্ম আর আমার আইফোন মাস্ট যাও তো যাও ফ্রেশ হয়ে নাও যাও যাও আমার নিউ আইফোন যাই শোনসমন পেঁয়াজ পাঁচ টন আর আলোটা বোধ হয় এবার একটু বেশি লাগতে পারে কি বলিস শুধু পেঁয়াজ না রসুন আদা তেল সুলা রোজার মাসে সব কিছুই ডাবল লাগবে আর কয়েকদিন পরেই তো ঈদের জিনিসপত্র মানুষ কিছু আগে কিনে রাখবে না তুমি সব কিছু ডাবল ডাবল অর্ডার দিয়ে দাও আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করি আগের অর্ডারের সাথে এই রমজানের জন্য সকল মাল ডাবল ডাবল অর্ডার দিয়ে দিই কি বলিস হ্যাঁ সেটাই করো সব ডাবল অর্ডার দিয়ে দাও ও ভালো কথা গতকালকে যে মাল ঢুকছে মালে কিন্তু ফরমালিন মেশানো হয় নাই আর কাউসারটা কিন্তু ইদানিং খুব ফাঁকি দিতেছে ও কই ডাক্তারে কাউসার এই কাউসার কই এদিকে আয় আগের চালানে কিন্তু শুধুমাত্র তোর ভুলের জন্য তিনশো বস্তা মাল পড়ছে রমজান পার হয় ওই রমজান চলে আসবে তারপর সব চালের কথা স্যার আর কি কব স্যার প্লাস্টিক আর মোমবাতি দিয়ে স্যার ও ওজন বাড়াই দিছি প্রত্যেক বস্তায় আইসক্রিম করে বাইরে রাকিব তুমি এক কাজ করো ভাই আমার পাঁচ কেজি চাল দুই লিটার তেল চিনি দিবা হাফ কেজি বেসন দিবা সোলা দিবা তারপরে যে তুমি কি বলে আর ওই রুয়াবজা রুয়াবজা দিবা সবগুলো মিলে একটা প্যাকেট করে দাও সফিক ভাই আপনার তো আগের তিন হাজার টাকা বাকি আছে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তুমি বাকির খাতা লিখে রাখো আমি দিয়ে দিব তো কী বলেন মগের মূল্য নাকি ভাই আগের তো আপনার তিন হাজার টাকা বাকি এখন যদি নতুন করে বাকি দিই আমাদের কি ব্যবসা চলব ভাই যে এখন তো হাতে টাকা নাই জানো তো যে বেতন পাইয়া সবসময় মাসে শেষে দেই বেতনটা পাই তারপরে দিয়ে দিব দেখেন ভাই রমজান মাস চলতেছে সামনে ঈদ এখন যদি আপনারা টাকা না দেন বাকি টাকি আমরা দেওয়া দিতে পারবো না সম্ভব না আর হচ্ছে আপনি আমার মাফ করেন ঠিক আছে এবার কিন্তু লাভ খুব ভালো হয়েছে লাভ না হয়ে যাবে কই পাবলিক রে এমন গেলা পরে ফ্রেন্ডস রে বাজারে যাবে কিন্তু কোন মাল পাবে না বিশ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় কিনতে হবে এটাই তো খেলা হয় পাবলিক তো আমাদের কাছে জিম্মি ওই শোনো আমি কিন্তু এবার ঈদের গাড়ির মডেলটা চেঞ্জ করব অনলাইনে অনেকগুলো গাড়ি দেখে রাখছি তাই না কি দেখি কোন ব্র্যান্ড এ দেখো এই দেখো কি বলিস এসব আবল তাবল কথাবার্তা এই স্যার কি রেট কমছে না স্যার রেট 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 কি রেট বাড়ছে আরে না 
আমি <laughs> <laughs> আপনাদের ঘরে ফরমালিটি আসলো কি এটা তো এক ধরনের বিষ এটা কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ফল মোল শাক সবজি আর মাছ মাংসে মেশায় আসলে ডাক্তার সাহেব এই ফরমালিনটা ছিল ভেক্টেরিয়া মারার জন্য পাশার মধ্যে ছিল আমরা আসলে ভুলে গিয়েছিলাম এটা ফেলে দিতে যাই হোক এ ধরনের ভুল আর কখনো করবেন না এটা মানব শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর বাই দা ওয়ে আমার একটা পেশেন্ট দেখতে হবে আপনাদের যে কোনো সমস্যা আমাকে জানাতে পারেন আপনার ভাই আপনাকে বারবার পৌঁছেছে আমিও বলছি কিন্তু আপনারা কেউ শুনেন নাই আজকে যদি একটা বড় ক্ষতি হয়ে যেত তাহলে কি করতেন বলেন আমাদের হোস সবসময় তখনই ফিরে যখন আমরা আপনজন হারাই আর অন্যের আপনজন যখন হারাই সেটা নিয়ে আমরা একদমই ভাবি না দেখ আজকে শুধু তোদের সন্তান না তোদের সন্তানের মতো এরকম হাজারো বাবা মায়ের সন্তানের অবস্থা হয়েছে শুধুমাত্র তোদের মতো অসৎ ব্যবসায়ীদের কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ কোনো উৎসব রোজা কিংবা ঈদ এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা দাম বাড়ায় না বরং কমায় কম লাভ করে কিন্তু আমাদের এদেশে রোজা কিংবা ঈদ আসলেই দাম বেড়ে যায় শুধুমাত্র তোদের মতো অসৎ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে তাদেরকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করছে বহুবার তার কেউ আমার কথা শুনিস কেউ না ভাই আমার টাকা ডুবেছি না ভাই অত আজকে আমাদের সব কিছু শেষ ভাই বাড়িও যেতে পারবো না আমার গোটা অন্য অফিস সব পুলিশ দিন গালা করছে ভাই আজকে আমি দেশ ভাই আমার কিছু নেই ভাই শুধু তুমি আছো ভাই আমাদের সাজানো গুছানো সংসার সব শেষ সারাটা জীবন শুধু তোমার দুঃসাহসী তোমার গরিব ছোট লোক বলে অপমান করছি তোমরা না খেয়ে ওরা আরে দিন কাটাইছো আপন রদ্দের ভাই হয়ে আও বিপদের দিনে তোমার একটু সাহায্য করি নাই সামান্যমান করছি খারাপ ব্যবহার করছি কত খাবার ডাস্টবিনে নষ্ট করে ফেলে দিছি 
কিন্তু আপনাদের সাথে নিয়ে খায়নি হিংসা ভাবি হিংসা আমাদের মনের ভিতরে পচে গেছে আমরা হিংসায় পচে গেছি তাই তো আজকে আমার মেয়ের এই অবস্থাতে বুঝতে পারতেছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে আজকে যদি এরকম ঘটনা না ঘটত আমরা হয়তো সবসময় হিংসা আর অহংকারে ডুবে থাকতাম ভাইয়া ভাবে আমাদের আপনারা মাফ করে দিন আমাদের ইনফরমেশন তাহলে সঠিকই ছিল যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই আপনাদের দুজনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি আপনারা কি মানুষ মানুষ হয়ে মানুষ মারা কাজ করেন ছি অফিসার আমি বুঝি নাই মানুষ হয়ে মানুষ মারার কাজ করছি অফিসার তাই তো আজকে আমার নিজের বাচ্চাকে আড়াইতে করছিলাম অফিসার বুঝেছেন ঠিকই যখন কোনো পুল কেনা খুঁজে পাননি আপনারা আইনের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবেন না আপনাদের ব্যবসা বাড়ি গাড়ি সব কিছু এখন আইনের আওতায় আপনাদের যে কি কঠিন শাস্তি হবে আপনারা ধারণ করতে পারেন না আমরা আপনাদেরকে কোর্টে চালান দেব আর বিচার করবে আদালত আমরা তো সব কিছু আড়াই নিশ্চয় হয়ে গেছি আমাদের ফ্যামিলির কি হবে আমরা জানি না তুমি যদি পারো বড় ভাই হিসাবে সবাই আগলায় তাই গো সুমন অমন তোদের এই অবস্থা হবে সেটা আমি জানতাম এটা ঠিক যে আমি গরিব মানুষ ছোট চাকরি করি কম বেতন পাই তাই বলে তোদের এই ভাই মারা যায় নাই তোরা জেল থেকে বের না পর্যন্ত এদের সবার দায়িত্ব আমার দরকার হলে ওদের সবাইকে নিয়ে আমি গ্রামে চলে যাব গ্রামে থাকব তোদের এই ভাই থাকতে তোরা কোনো চিন্তা করিস না তেমন আপনাদের ফ্যামিলিকে তো ড্রামা অনেক হয়েছে এই আপনার আমার সাথে চলুন এই যে গাড়ি ওয়েট করতেছে Mm-hmm.